എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടി എം ട്യൂഷൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് സെവൻത്തിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസ്മൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ സെവൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദിനേഷ് വെൻറ്റ് ഫ്രം പ്ലേസ് എ ടു ബി ആൻഡ് ഫ്രം ദയർ ടു പ്ലേസ് സി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ദിനേഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഫ്രം ദയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് എ ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ബി എ ബി തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ബി ഈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഫ്രം സി ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിനേഷ് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ദിനേഷിൻ്റെ ഓക്കെ അടുത്തത് അയ്യു അടുത്ത ആൾ വെൻ ഫ്രം പ്ലേസ് എ പ്ലേസ് എയിൽ നിന്നും ടു പ്ലേസ് ഡി പ്ലേസ് ഡിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും സിയിലേക്ക് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദയർ ടു പ്ലേസ് സി ഡി ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഫ്രം എ എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് സി ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഡി ഡിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നതും ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അയൂബ് ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയിൽ നിന്നും ഡി വഴി സി വരെയാണ് അതാണ് അയൂബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ദിനേഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ എഴുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദിനേഷ് ഫ്രം പ്ലേസ് എ ടു പ്ലേസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ കിട്ടി ദിനേഷിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത അയൂബാണ് അയൂബ് ഫിഗർ നോക്കൂ അയൂബ് എയിൽ നിന്നും ഡി വരെ അവിടെ നിന്ന് ഡിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഡി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് സി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ അയൂബ് ഫ്രം പ്ലേസ് എ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ കിട്ടി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൂ ട്രാവൽഡ് മോർ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അയൂബാണ് കൂടുതൽ ദിനേഷിനെക്കാട്ടിലും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതുക അയൂബ് കവേർഡ് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാൻ ദിനേഷ് അത് കൂടാണ്ട് ആൻഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ അയൂബ് ആൻഡ് ദിനേഷ് അയൂബും ദിനേഷും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കാണാം വലുതെന്ന് ചെറുത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ആ ചില സമയത്ത് പറയും കിലോമീറ്ററിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കാൻ കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഡെസ്മൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോസ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടാലേ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടു മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തരുത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സി
കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാം ആക്കാം ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി പ്ലസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എത്ര ഗ്രാം ആവും ത്രീ തൗസൻഡ് ഗ്രാം പ്ലസ് ഗ്രാം ഓൾറെഡി ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആയി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഗ്രാം എങ്ങനെ ആക്കണം എന്നും കൂടി പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം കിട്ടി ഈ ഗ്രാമിന് എങ്ങനെ കിലോഗ്രാം ആക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ വരും അത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമും ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കാൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വരുന്നത് ത്രീ കിലോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാമിന് ആൻസർ കിട്ടി അതിന് വീണ്ടും കിലോഗ്രാം ആക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ വരും ആ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കിലോഗ്രാമും ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമവും അടുത്തതാരാ സരള ടോട്ടൽ ഫ്രൂട്ട്സ് പെർ ബോട്ട് ബൈ സരള എത്രയാണ് ഫോർ കിലോഗ്രാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ കിലോഗ്രാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓറഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഫോർ കെ ജി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പ്ലസ് ഫോർ കെ ജി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബനാനാസ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ കി കെ ജി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മുഴുവൻ ഗ്രാം ആക്കാം ഫോർ കിലോഗ്രാം ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്നതിനെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് എങ്ങനെ ആക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം ഫോർ കിലോഗ്രാം വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാം വരും അതിന് ഗ്രാം ആ കിലോ കിലോ ഇത് ഗ്രാം ആണ് അതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വരും ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആരാണ് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സരള കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ എയ്റ്റ് കിലോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് കിലോ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആരാ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സരള ബോട്ട് മോർ ഫ്രൂട്ട്സ് സരള ബോട്ട് മോർ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്ക